بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم صلی علیہ ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے کمپیوٹر سائنس کی آج کی ہماری کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے کٹنگ ایج ٹیکنالوجی بیسکلی ہم نے اس ٹاپک کو ٹو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے تو آج ہم اس کا فرسٹ پارٹ ڈسکس کریں گے یہ کلاس سیونتھ کا لیسن نمبر ٹین ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارے لیسنس ریلیٹڈ آج کی ویڈیو سب سے پہلے اسکرین پہ آپ اپنی بک کا ٹائٹل پیج دیکھ رہے ہیں اس ٹائٹل پیج کے دکھانے کا مقصد ایک یاد دہانی ہے کہ لیسن کی ویڈیو دیکھتے ہوئے یہ بک آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے آپ کے ہاتھ میں پین یا پینسل وغیرہ ہونی چاہیے تاکہ آپ ویڈیو کے دوران میں امپورٹنٹ پوائنٹس کو مارک کر سکیں کوشچنس کے آنسرز جو ہے وہ فل کر سکیں اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارے لیسن سے ریلیٹڈ آج کا ٹاپک لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا آپ نے ایکسپینشن کارڈز اینڈ ایکسپینشن سلاٹ کے ٹاپک کو کمپلیٹ کیا تھا پیج نمبر ٹین تک ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں آج پیج نمبر الیون سے اسٹارٹ کریں گے کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز کٹنگ ایج ٹیکنالوجی بیسکلی کمپیوٹر کی ڈیولپمنٹ میں جو ایڈوانس سٹیج ہے اسے کہا جاتا ہے اس میں فیلڈ کے اعتبار سے ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز یوز ہوتی ہیں تو ہم جرنلی بات کریں گے تو جرنلی اس میں بار کوڈ یوز ہوتا ہے اور فنگر پرنٹ ریڈر یوز ہوتا ہے اور ریبوٹ یوز ہوتا ہے جرنل کمپیوٹر کے اندر اگر ہم ایٹ کلاس میں ہیں تو ایٹ کلاس کے لیے نیٹ ورکنگ کی ایک فیلڈ الگ فیلڈ ہے اس میں ڈفرنٹ قسم کی ٹیکنالوجیز جو ہے وہ نیٹ ورکنگ کے اعتبار سے یوز ہوں گی اسی طرح نائن ٹینتھ کلاس میں پروگرامنگ کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ ٹیکنالوجیز یوز ہوں گی تو یہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی بیسکلی فیلڈ کے اعتبار سے ہے تو یہاں پہ ہم جرنلی ڈسکس کریں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم بیسکلی بار کوڈ ریڈر کو ڈسکس کریں گے فنگر پرنٹ ریڈر اور روبوٹ پیج نمبر ٹویلو اینڈ تھرٹین ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی بیسکلی ہے کیا دا لیٹسٹ اور دا موسٹ ایڈوانسڈ اسٹیج ان دا ڈیولپمنٹ آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی از نون ایز کٹنگ ایج ٹیکنالوجی نوٹ کر لیں یہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کی ڈیفینیشن ہے اکثر آبجیکٹو وغیرہ میں پوچھی جاتی ہے دا لیٹسٹ اور دا موسٹ ایڈوانسڈ اسٹیج ان دا ڈیولپمنٹ آف دا کمپیوٹر ٹیکنالوجی از نون ایز کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کمپیوٹر کی ڈیولپمنٹ میں جو لیٹسٹ اور دا موسٹ ایڈوانس اسٹیج ہے ٹیکنالوجی کی اسے ہم کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کہتے ہیں یہ آپ اس کی ایک پکچر دیکھ رہے ہیں ایک آئیکون دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے خواب جو ہے وہ بڑے سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں سب سے پہلے اس میں دیکھیں بار کوڈ ریڈر ہے بار کوڈ ریڈر بیسکلی ایک ان پٹ ڈیوائس ہے جس کے ذریعے سے ہم بار کوڈ میں جو انفارمیشن چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو کمپیوٹر کے اندر انٹر کرتے ہیں کمپیوٹر میں انزرٹ کرتے ہیں آپ نے اکثر شاپنگ مالز میں یا کسی بڑے سٹور پہ اگر کوئی چیز خریدی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا بل جو ہے وہ ایک خاص قسم کی ڈیوائس کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے آپ کی پروڈکٹ اس ڈیوائس کے سامنے لائی جاتی ہے اور وہ آپ کی بل میں ایڈ ہو جاتی ہے تو وہ بیسکلی ایک بار کوڈ ریڈر ہوتا ہے اور آپ کی پروڈکٹ کے اوپر جو بار کوڈ بنا ہوتا ہے بار کوڈ پرنٹ ہوا ہوتا ہے اس کو وہ ریڈ کرتا ہے اس کو وہ اسکین کرتا ہے تو بار کوڈ ریڈر کے بارے میں مزید جانتے ہیں بار کوڈ از آ سیٹ آف لائٹس اینڈ ڈارک بارس ود ڈفرنٹ وتھ پیسٹ آن پروڈکٹ ڈفرنٹ پروڈکٹ بار کوڈ بیسکلی کیا ہے لائنز ہیں یہاں اسکرین کے اوپر دیکھیں یہ آپ کو کچھ لائنز نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ بلیک اور وائٹ لائنز ہیں درمیان میں وائٹ لائنز ہیں اور پھر بلیک لائنز ہیں تو یہ بلیک اور وائٹ لائنز جو ہیں بیسکلی یہ ڈارک اور تھک لائنز جو ہیں بیسکلی کچھ موٹی ہیں کچھ باریک ہیں کن ان کی وتھ جو ہے موٹائی جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے تو یہ بیسکلی جو ہے وہ بار کوڈ کہلاتا ہے بار کوڈ از اے سیٹ آف لائٹ اینڈ ڈارک بارکس لائن وتھ ڈفرنٹ وتھ پیسٹ آن اے ڈفرنٹ پروڈکٹ بار کوڈ بیسکلی ایک سیٹ آف لائٹ اور ڈارک بارز ہے لائنس کا ایک سیٹ ہے جو کہ 
लाइट होती हैं और डार्क होती हैं जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट की जाती हैं अब इसको रीड करने के लिए हमें इसके रीडर की जरूरत होती है जिसे बार कोड रीडर कहते हैं बार कोड रीडर इज एन इनपुट डिवाइस बार कोड रीडर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है इट ग्रेडर इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग अ बार कोड ये बार कोड को रीड करके उसमें से इंफॉर्मेशन जो है वो गेट करता है हासिल करता है एवरी बार कोड हैज़ अ सीरियल ऑफ नंबर नॉन एज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड हर बार कोड के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है जैसे कि यहाँ पर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है उसका एक सीरियल नंबर है इट रिफ्लेक्ट द कंट्री ऑफ औरिजन इसके अलावा इससे कंट्री ऑफ औरिजन भी जो है वो पता चलता है ये बार कोड जो है वो कंट्री ऑफ औरिजन ये प्रोडक्ट कहाँ बनी है उसको भी क्लियर करता है मैन्युफैक्चरर कोड मैन्युफैक्चरर कोड क्या है प्रोडक्ट का कोड क्या है प्रोडक्ट नेम एंड चेक डिजिट टू वेरीफाई कोड और उसमें इन डिजिट्स को भी दिया होता है ताकि कोड को वेरीफाई किया जा सके तो अब ये देखें एक बार कोड के अंदर आपको कितनी इंफॉर्मेशन छुपी हुई नजर आ रही है कंट्री ऑफ रीजन है जिस जगह पे ये बनी है और मैन्युफैक्चरर कोड है प्रोडक्ट नेम है चेक डिजिट है टू वेरीफाई कोड इसके अलावा इसकी प्राइस होती है इसकी एक्सपायरी होती है यानी जो जो इन्फॉर्मेशन हम बार में रखना चाहें वो हम बार में रख सकते हैं तो यहाँ पर देखें बार को आपके सामने स्क्रीन पर थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया यहाँ पर बार को समझने में हमें मदद मिलेगी तो बार बेसिकली लाइंस हैं जैसे आपको कुछ बारीक लाइंस नजर आ रही हैं ब्लैक कलर में फिर उनके दरमियान में कुछ बारीक लाइंस नजर आ रही हैं व्हाइट कलर में कुछ आपको मोटी लाइंस नजर आ रही हैं ब्लैक कलर में और फिर कुछ मोटी लाइंस नजर आ रही हैं व्हाइट कलर में इस टाइम की विथ जो है मोटाई जो है वो डिफरेंट है और इनका जो है वो कलर uh, जो है वो कहीं डार्क है ब्लैक कलर की सूरत में और कहीं लाइट है व्हाइट कलर की सूरत में फिर इसके अलावा इसमें बहुत सा जो है वो कोड छुपा हुआ होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया इसकी प्राइस क्या है इसकी एक्सपायरी क्या है ये कहाँ पे बनी है इसका प्रोडक्ट कोड क्या है इसका नेम क्या है कंट्री ऑफ रीजन क्या है किस मैन्युफैक्चरर ने इसने इसको बनाया है ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें छुपी होती है तो इसको रीड करने के लिए हमें डिफरेंट डिवाइस की जरूरत होती है जिन्हें हम बार रीडर कहते हैं लाइक ये देखें आपके सामने डिफरेंट बार रीडर जो है वो दिखाए गए हैं जो टर्मिनल के ऊपर फिक्स होते हैं और सामने से कन्वेयर के जरिए से प्रोडक्ट गुजर रही होती हैं और ये उन्हें रीड कर लेते हैं और फिर इस शक्ल के भी होते हैं आम तौर पे आपने स्टोर्स में देखे होंगे और फिर हैंड हैंड बोलते हैं जो आप हाथ में पकड़ के उनको बार कोड के ऊपर मूव करवाते हैं और वो बार कोड को रीड कर लेते हैं तो बेसिकली बार कोड रीडर जो है वो इनपुट डिवाइस है जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जैसे माउस एक इनपुट डिवाइस है जैसे कैमरा एक इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है वैसे ही बार रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है और ये बार को रीड करके बार कोड की इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में एंटर करने के लिए यूज़ होता है अब इसकी डिटेल देखते हैं अच्छा याद रखिएगा इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है और वो आंसर भी आपको यहीं से मिलेगा डिफाइन बार कोड रीडर तो बार कोड रीडर को हम यहीं से डिफाइन करेंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएगा इसे नोट कर लीजिएगा बार कोड रीडर इज अ लेजर स्कैनिंग डिवाइस स्टूडेंट सॉरी तोज्जो कीजिएगा बी अटेंटिव एवरी This is important information for us. Barcode reader is a laser scanning device. मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा करता हूँ Laser scanning input device. Barcode reader is a laser scanning input device. Usually, आम तौर पर a barcode reader is attached to the computer. Barcode reader जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है इज ट्रांसलेट द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बार कोड ये उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है जो कि बार कोड की फॉर्म में स्टोर होती है दिस इन्फॉर्मेशन इंक्लूड बैच नंबर एंड प्रोडक्ट नेम एक्सेट्रा इस इन्फॉर्मेशन में जो है वो बैच नंबर होता है प्रोडक्ट नेम वगैरह होता है बार कोड रीडर आर मोस्टली यूज इन सुपर मार्केट्स फार्मेसीज लाइब्रेरीज एक्सेट्रा बार कोड रीडर आमतौर पर जो बड़ी बड़ी मार्केट्स के अंदर फार्मेसीज के अंदर और लाइब्रेरीज में यूज हो रहा होता है तो ये बार कोड से रिलेटेड जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे एक और बार कोड को दिखाया गया है कि किस तरह से ये लेज़र के जरिए से लेजिंग लेज़र स्कैनिंग इनपुट डिवाइस की हमने बात की थी तो ये लेज़र बेसिकली जो है वो बार कोड के ऊपर इस तरह से जो है वो टच होती है और उसके ज़रिए से जो इन्फॉर्मेशन इस बार कोड में होती है वो आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो पहुंच जाती है तो आम तौर पर ये इसकी टेक्निक है कि जो इससे निकलने वाली रोशनी है बार कोड रीडर से निकलने वाला रेजर लेज़र है वो बेसिकली इसके ऊपर जो है वो पड़ता है बार कोड के ऊपर और उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फिर स्कैन हो जाती है और स्कैन होकर आपके कंप्यूटर में आ जाती है तो बेटा इससे रिलेटेड जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन है पेज नंबर सेवनटीन देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 
थ्री और फोर आपसे रिलेटेड है तो क्वेश्चन नंबर अगर थ्री की बात करें क्वेश्चन नंबर थ्री में पार्ट नंबर डी है बार कोड रीडर डिफाइन बार कोड रीडर ये क्वेश्चन आज से आपके टॉपिक से रिलेटेड है आज आपके टॉपिक से रिलेटेड है इसलिए आज हम इसको कंप्लीट करेंगे इसका आंसर जो पेज नंबर 11 पे मिलेगा पेज नंबर 11 का अगर आप लास्ट पैराग्राफ देखें ये वाला जो अभी हमने डिस्कस किया था ये इसका बेसिकली आंसर है इसे थोड़ा सा क्लोज फॉर्म में देख लेते हैं अब इसका आंसर नोट कर लें पेज नंबर 11 पे है पेज नंबर 11 पर और ये स्टार्ट से हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे इसे और लास्ट तक जो है इसे हम लिखेंगे अगर ये आपको ज़्यादा लगता है तो सिर्फ दिस इन्फॉर्मेशन इंक्लूड बैच नंबर एंड प्रोडक्ट नेम ये एक सेंटेंस इसमें से जो है वो स्किप किया जा सकता है अदरवाइज इसे भी लिख लें कोई इशू नहीं है तो ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक जो है इसका आंसर होगा मैं रीड करता हूँ लिसन वेरी केयरफुली बार रीडर इज अ लेजर स्कैनिंग इनपुट डिवाइस यूजली अ बार रीडर इज अटैच टू द कंप्यूटर इट ट्रांसलेट द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बार दिस इन्फॉर्मेशन इंक्लूड बैच नंबर एंड प्रोडक्ट नेम एक्सेट्रा बार रीडर are mostly used in supermarket pharmacies and libraries ye iska answer hoga aap heading denge bar code reader ki aur uske baad ye answer aap likhenge is tarah se aap apni notebook ka page prepare karenge aap jante hain ki aapne पेज के राइट साइड पे हाफ इंच के एक डिस्टेंस से मार्जिन लाइन सिंगल मार्जिन लाइन जो वो मार्कर से ड्रॉ करनी होती है और लेफ्ट साइड पे डबल मार्जिन लाइन जो है वो वन इंच के डिस्टेंस से आपने ड्रॉ करनी होती है आप डेट लिखेंगे करंट डेट जो आज की मारी होगी पेज नंबर लिखेंगे और हिजरी डेट इस्लामिक डेट लिखेंगे स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि ये डेट्स लिखना पेज नंबर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अक्सर स्टूडेंट्स जो हमें होमवर्क चेक करवाने के लिए लाते हैं उनमें ये डेट मिस होती हैं पेज नंबर मिस होता है और इस्लामिक डेट भी अक्सर मिस होती है तो ये होमवर्क का हिस्सा है इन्हें ज़रूर फिल किया करें और इसे फिल करने में कोई मुश्किल नहीं है आपके सामने एक मॉडल भी आपको दिखाया जाता है फिर आप इतने अरसे से क्लास सिक्स में प्रैक्टिक्स में ये सारा काम पहले से कर चुके हैं तो इन्हें ज़रूर फिल किया करें उसके बाद वन लाइन ड्रॉप करके एक लाइन ड्रॉप करके हम लिखेंगे क्वेश्चन स्लैश आंसर और उसे भी डबल अंडरलाइन करेंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर और पार्ट नंबर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट डी और फिर एक लाइन छोड़ के हम हेडिंग देंगे बार कोड रीडर ये सारा हमने ब्लू मार्कर से लिखना है उसके बाद फाउंटेन पेन से ब्लू इंक पेन से हम उसका आंसर लिखेंगे बार कोड रीडर इज अ लेजर स्कैनिंग इनपुट डिवाइस usually a barcode reader is attached to the computer it translate the information stored in the form of barcode barcode reader are mostly used in supermarkets pharmacies and libraries etc aur last mein ek marker se khoobsurat si line laga denge page ka baki hissa hum isi tarah khali chhod denge us pe kuch nahi likhenge iska index kis tarah se fill hoga basically ye serial number 10 hai डेट लिखेंगे और टॉपिक में बार कोड रीडर लिख देंगे ये होमवर्क पेज नंबर ट्वेल्व से स्टार्ट हुआ और पेज नंबर ट्वेल्व पे ही ख़त्म हो गया ये ये गालिबा आपके चैप्टर का लास्ट होमवर्क है इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तो इससे रिलेटेड डायरी है आज की होमवर्क की डायरी वो नोट कर लें आपने क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट डी लिखना है और इसे याद भी करना है लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट डी और वो है क्या बेसिकली बार कोड रीडर बार कोड रीडर क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट डी जो है वो आप उसे लिखेंगे भी और याद भी करेंगे अपनी नीट नोटबुक पे लिखेंगे कैसे लिखना है अभी मैंने आपको दिखाया है और इसे आप याद भी करेंगे एक दफ़ा फिर देख लेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री है पार डी बार कोड रीडर आप इसे अपनी नोटबुक पर लिखेंगे इसका आंसर जो है वो यहाँ से पेज नंबर 11 से लास्ट में जो पैराग्राफ है यहाँ से बार कोड रीडर इज़ आ लेजर स्कैनिंग इनपुट डिवाइस से सुपरमार्केट फार्मेसीज लाइब्रेरीज एक्सेट्रा तक इसका आंसर होगा नोटबुक पे इसका पेज किस तरह से तैयार होगा वो आपके सामने है बार कोड रीडर की हेडिंग देंगे उसके बाद ये सारा आंसर आप लिखेंगे लाइब्रेरी एक्सेट्रा तक और उसका इंडेक्स किस तरह से फिल होगा ये आपके सामने है सीरियल नंबर टेन और उसकी डेट लिखेंगे करंट डेट जो भी आज की हमारी डेट है या जो आप होमवर्क जिस दिन कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ लिखेंगे बार को रीडर पेज नंबर 12 से स्टार्ट हुआ और पेज नंबर 12 पे ही ख़त्म हो गया इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा असलकम